李总，搞定了。哥，这女的上劲儿了，真没想到。平时高冷的消失千金，还有这么骚的时候。哎呀，哎呀，你总还不知道什么时候到，我先帮你歇歇会不要，放开我！你呀，金虫上脑了，李总的女人你都敢碰，你他妈不要命！是我糊涂了，哎，等李总玩完了。我再上不迟，滚一边去！哦，哎呀，哎呦，哎呦，谁啊？大半夜的把车停这，神经病啊！不好意思，大哥，这个，这个我，抱歉啊。哎，美女，难道是酒吧捡尸的？这哥俩艳福不浅啊！还看呢，滚！哎，好，滚了滚了，抱歉啊，大哥。呸！老子要是着急送餐，非让你们两个混蛋尝尝我这大嘴巴的厉害。哼！哎，刚才那个美女好像有点眼熟啊，那不是网上经常出现的本市第一名媛萧氏集团的千金萧婉吗？哥，他没发现咱们吧？通知张总，我们得马上换个交易地点交货。啊，两位大哥，<笑>两位大哥，这是在酒吧捡到宝了呀，见真有份儿，要不送我一个？哦哦，来，滚<笑>开！我们的事儿你别瞎掺和，不然你到底怎么死的都不知道。大哥，别这么严肃，这事儿我以前也干过，相信我。大家就是图个快活吧，独乐不如众了啊！这事我有经验。<笑>大哥，我就是想看一眼，我保证什么都不说啊！你想死？我成全你。动手、哎！大哥，这俩人绝不是酒吧捡尸的，看来这次就是个彻底赢的小弟也要站在这儿了。云城张家，<笑>我们永远不吃泰山。今天冒犯了你，你大人有大量，放过我们吧。哦、什么老张家，这是把我错认成什么大人物了吗？我们也是拿钱办事，你们替谁办事呢？是他哥让我们给他下药，然后送到床上去。什么？他哥给他下药？爷，您有所不知，这李胜天是二人太太带来的便宜儿子。这兄妹俩没有血缘关系，这二人太太是保姆上位，所以这兄妹俩你是不和。没有血缘关系，那也是亲兄妹啊！真他妈禽兽！我们也是只管收钱办事，其他的我们也不敢问呢。对啊，对了，他还吩咐我们不能让任何人知道，所以我们刚才才会对你动手。求求你饶了我们吧！这女的交给你，你想怎么样就怎么样啊！得赶紧让他们走，不然他们发现了又得杀命了。行了，既然如此，走吧。谢谢。我们想来个英雄救美，结果差点把自己命搭进去了。肖大小姐，你这可得加钱啊！肖大小姐，嗯。嗯，醒醒，醒醒！哎哎，嗯嗯。啊！流氓！我就是拿个这钥匙。到底怎么回事？本小姐怎么会在这里？好好说。你小姐要了你的命！大哥害她这事，我还是不说了。老子救她不够，为了图财。美女，昨晚可是你自己主动贴上来的。滚蛋！你乱说！昨天要不是我救了你，那两个人早就把你带走了。你知道当时有多危险吗？那刀离我脖子就零点零一公分。竟然给本小姐下药
，想起来了。拿着，把你的嘴闭紧了。你要是敢泄露出去一个字，我就叫人把你阉了。美女，这钱是你夺我嘴的，那我救你一事，怎么算、啊？二维码。哎。支付宝到账十万元，谢谢美女。<笑>把昨晚的事全忘了，记住，我们从来没见过。要是哪天不小心碰到了，你也给本小姐滚远点。哎，你，你干嘛？又是。救了你，不敢恩戴德还打我。等我以后有钱了，我就……嗯嗯、少爷好,好。嗯。少爷。昨天两个流氓把我认成少爷，今天碰个美女把我认成少爷，我长得这么撞脸吗？少爷，昨天要不是有人认出了龙城张家的传家宝盘龙玉佩，冰雨还不知道多久才能够找到你。又是龙城张家，你们确定没弄错？就凭我带的那个破玉佩，我就是你们少爷了？这是您的资料调查，张星星，二十三岁，孤儿院长大，在孤儿院做了三年义工，之后在酒店又做了六个月零三天的保安，之后进入一家修车厂做学徒，一年三个月。离开修车厂，开始送外卖至今，对吧？难道我这个活了二十多年的穷小子，真是万亿家产的继承人？这里还有您和老爷的 DNA 对比，您确实就是我们失踪多年的少爷，也是坐拥万亿资产的龙城张家第一顺位继承人。少爷，老爷想和您通个电话。阿贤，我派了直升机，你和冰雨一起回家。张老爷，<咳>爷爷，我。你总给我时间，让我消化一下。二十几年了，突然身份转变这么大了，我得缓一缓。好，那这样吧，我先给你账户上打一个亿，把需要解决的事都解决了，过几天再来接你。为了你的安全，你的身份我会让所有人保密。明宇就留在沙石，随时替你挑钱吧。支付宝到账零一亿元。真是一个亿，我要赶紧把这个消息告诉丽娜。昨天晚上到底怎么回事？老子可是今天付了你们钱的。对方我们确实有信他，这个钱想必就是用冰川与林冰雨花的，钱我马上退给你。喂，喂，小婉，你昨晚去哪儿了？我找你一晚上，没事吧？你找我干嘛？哎呀，小婉呐，你怎么才回来呀？你爸欠了十个亿，跑路了？什么？这个没良心的，他把保险柜里的珠宝盒全都拿走了，一个东西都没留下。哎呀，我怎么就嫁给嫁给这种人了？妈，你冷静点。哎呀，十个亿呀、啊，我怎么冷静啊？我不管，肖万，这可是你们肖家的事儿，这十个亿得你来想办法还。肖万，这一个月要是还不上十个亿，肖氏就要被拍卖了。你也知道，我和妈手里都没什么钱，但是啊。只要你需要，我一定竭尽所能。闭嘴！这么些年，我们在他们家又没捞到什么好处，难不成我们还倒贴？滚！有多远滚多远，我们肖家不需要你管。小婉啊，这钱对女人来说也是件简单的事情，这两腿一张，她也就来了。你长得又年轻又好看，又认识沙氏那么多的名流富豪，随便找上几个来陪。这凑个十亿也不是什么难事啊！我可不像你，为了钱可以随便爬上男人的床。哼，走。哎，小婉，总有一天还是会落到我手上。啊。张星星，我不是跟你说过不让你随便来我家吗？你不让我来，就是为了带别的男人回来是吧
，这房子还是我给你租的呢。那又怎么样？就你那点钱，还没有我王哥一晚上给我刷的火箭多呢。娜娜，这人是……哎呀，一个破送外卖的，给我刷了几天礼物，真把自己当我男朋友了。送外卖的，那也挺辛苦的，怪不得没有精力满足我的娜娜。哎呀，讨厌哥哥，你不就喜欢人家这样吗？拿着，这是我帝豪小区的别墅，一会儿你就搬过去，不要在这个破公寓委屈了自己。谢谢哥哥。等到晚上再谢也不迟。<笑>看到了没？我王哥可是搞投资的，这随随便便一出手，就不是你这个穷屌丝可以比得上的。<笑>没想到他竟然是这货色，本来还想第一时间告诉他我的身世。哎，送外卖的，帮我买个杜蕾斯，送到帝豪小区一零三，要大号的，晚上我们要用。<笑>怎么不愿意啊？拿着，剩下的就当是他还你的房租了。最晚钱全都取出来，砸死他！张超，这里的环境安保都是最好的，绝对配得上您的身份。你这个狐狸精，还敢住到我家里来了，还不快滚！不然老娘把你衣服扒光，扔马路上去！王哥，你说话呀！你不是说，你不是说真的爱我吗？你不是说跟他离婚，永远守护我吗？王哥，滚！还真把自己当盘菜了，跟你玩玩看得起你？玩玩玩，惹得一身骚，回去看老娘怎么收拾你！<笑>哟，这不是王太太吗？怎么刚住进大房子就被赶出来了？张星星，你怎么在这里？不是你说这房子不错吗？我过来买一套。切，就你？你是来找我的吧？别白费心思了，我就算嫁给有钱人当小三，也不会嫁给你这种穷鬼。你实在不好意思，不知哪来的疯婆娘，我这就让人把她轰走啊！门，轰走！我告诉你们，她没钱。连这个什么？张超，这套小区是本小区的楼王，您住在这里才能彰显您尊贵的身份。您看看，小黄啊，哎，带客户来看房来了。我这房子不是什么人说买就买得起的。肖太太，您有所不知，这位可是王经理。这房子多少钱？五千万，哼！就凭你这个样子，这一辈子恐怕连个厕所也买不起吧？最讨厌这种狗眼看人低的嘴脸，老子现在最不缺的就是钱，看老子不用钱砸死你！我给你五千五百万，全款。五千五百万？哎，哎呀，你看我这老眼昏花的，这一时也没看清楚你的真容。你看你这品貌非凡、气宇轩昂的，一看就是个贵人呀！刚刚多多有冒犯，还请原谅啊！来来来，请进，请进，随便看。小黄啊，我就说我今天早上一起来，这左眼皮就在跳，原来是贵人来的呀！五千万就让你现原形了，有钱真好，爽！这房子不卖。嗯。你一个保姆有什么资格卖我爸的房子？哎，你爸都失踪了，这房子是我和你爸的共同夫妻财产，我说卖就卖。这竟然是他家的房子，那这位就是传说中的二太太。看来保姆伤力实锤了。修氏集团的董事长也失踪。李竹梅，无论如何我都不会搬走的，我要在这等我爸回来。你爸他欠十个亿都跑了，你还指望他回来给你还债呀、啊？他就是一个自私自利的小人。你没资格这么说我爸。嗯。嗯你们这房子到底卖不卖了？卖，怎么是他？卖，这房本是我的名字，我说卖就卖。我给你六千万，所有的家具都留下，也省得我去添置。六千万，这房里所有的东西都是你的，包括他也是你的。行，王经理，你俩出去办个手续啊。哎，哎，张总阔绰，那我们就去办手续去了，您请便。我说了，房子不能卖。哎呀，这房子卖不卖不是你说了算。你要是不想搬走，那你求求张总，凭你的姿色，只要肯躺到他身下。滚
好变态啊！非要这样吗？我们可是签了合同的，无条件的满足雇主的一切要求。哎，张总，我们去办手续了。嗯，不是送外卖的吗？怎么突然这么有钱？呃，我中彩票了，不行吗？对了，现在这里是我家，你也可以走了。不，这是这是我家，从小我就生活在这，我不管。我不走，我还要在这等我爸回来呢。哎，别哭啊！这小爷最见不得女人哭，尤其是漂亮女人。她也挺可怜的，原本娇生惯养的公主，一夜之间爹给失踪了，还背上巨额债。我是从没钱变成有钱，但像她这种有钱变没钱，一般人可真接受不了。那你可以不走。我不需要你可怜我。还跟我来上劲儿？我不是可怜你。刚才你也听见了，你后妈六千万把房间里所有东西都卖给我了，现在你是我的了。哎，你别误会啊，我的意思是，现在我正好缺个保姆，既然你想留下来，那你就留下来给我当保姆呗。你欺人太甚，本小姐。一百万一个月。爸爸现在失踪，我赚钱又可以留在家里，我只有些忍耐了。好，不过你别得意。等我爸回来，就把房子给我买回来。好，您是雇主，一切听您吩咐。我们可是签了劳务合同，无条件满足雇主的一切合理要求。好好好，您是雇主，一切听您吩咐。我渴了。杯子不就在您面前吗？我给你开这么高工资，给我倒杯水不过分吗？好。落难公主斗起来还挺……给。你干嘛？不好意思啊，我不是故意的。愣着干嘛呀？还不赶紧去给我拿件干净的衣服啊！这什么衣服呀？还能穿吗？小爷现在也是有钱人了，这身行头确实也该换换了。嗯，走，跟爷买衣服去。干嘛去？换衣服呀！一看就是只看不买的穷。你好，把那件衣服拿来我看看。不好意思，那件衣服没有您的尺码。看不起本少爷，把你们店里所有新款有我尺码的全都拿出来。不好意思，那件衣服没有您的尺码。把你们店里所有新款有我尺码的全都拿出来，快去拿！本本少爷只要贵的，不要对的。抱歉啊，先生。本店新款服饰只提供给会员，起充一百万，充五百万。什么？五五百万？充不充？不充我去别的店了。呃，不好意思，不好意思，先生，您先到 VIP 室等候，我马上为您提供专属服务。你彩票报的这么多手，反正比你想象中多得多。做有钱人真好，张星星，太巧了，竟然在这儿碰到我，竟然碰到他。这是我的高中同学，小时候人长得特别帅，可招女孩子喜欢了，身边呀、啊、总围着一帮小姑娘，就因为这，没少被我们叫进厕所开会，是吧？哎，你现在干嘛呢？还在送外卖吗？这么晚了，我在这找留恋。以前可以，现在就是来打脸的。送外卖的，这么帅气的外卖小哥，估计你客人见到了也会多打赏几块钱吧。看来送外卖这条路
你是选对了。你今儿来干嘛？肯定是帮人跑腿送货的呗。难不成还在这搞事小费、啊？既然来了，都是老同学，来挑一下。看好了，我送你。不用了，你能买气的我也看不上。你可别不识好歹。张先生，这位小姐为您购买的最新款和限量款都在这儿了。限量款？你不是说售完了吗？对不起，先生，本店限量款只供至尊 VIP 才能购买，您的卡还没有到达这个等级。就这些吧。哇，可恶！这小子不会真翻身了吧？瞧见旁边那女的了吗？肯定是高大上的复合了。啊，吃软饭的也敢给老子嚣张！走，星星啊，嗯，咱们老同学都这么久没见了，今儿晚上约了几个同学聚会，嗯、我把地址发给你，你一定要来哦！啊，哼，还想看我笑话？看我怎么把你脸打肿！啊，潇潇啊，你去把车开过来。这是不？轻点儿您就是我爷爷，爷爷，您要想见我，打个电话就是，何必这么大费周章？龙城张家的继承人，即使我现在不公开你的身份，迟早会有人嗅到苗头来打探，到时候明枪暗箭，数不胜数。这就是爷爷我交给你的第一课，随时保持警惕。看来这个张家继承人也不好当啊。阿星，对不起，让你这么多年受尽了苦，爷爷一定会补偿你的。我听说你那一个亿花的差不多了。别再给你张卡，无限额的，你想怎么花就怎么花。无限额，看来张家的钱我这辈子都花不完了吧？你干嘛？陪我去参加同学聚会？我不去，外出饭局可不在保姆的职责范围内。一顿饭一百万，去不去？张星星，你哪来这么多钱？你管不着，你要不去，我找别人去了啊。哎，不不，我陪你去。就那样吧。哎，还不错。哟，星星来了。他怎么来了？被羞辱的还不够吗？哎，我叫他来的。来，星星，快坐。哟，你看，你临时来，换了给你准备凳子。服务员。加两个凳子，就是这样。你好，您订的蛋糕。哎，这不是张星星吗？这么久不见，还在送外卖啊？来一块吃，一块吃、啊啊。服务员，哎，老王，你说人家送外卖这么忙，哪有时间跟咱们吃饭呢？你这不耽误赚钱的吗？来，今天的配送费拿着吧。啊都是熟人啊，多了不用找啊。来，走一个。你们慢慢吃，不用了，换你们这儿最大的包间。哎，星星，你现在混的还真不赖呀、啊，是吧？对呀、啊，星星，现在在哪儿发财呢？我看你还打肿脑充胖子到什么时候？张星星同学啊，现在可不同往日了。今天我在高奢店碰到他，差点没认出来。我猜的没错的话，多亏了旁边这位大美女啊，能被这么一个大美女包养，我都羡慕。你们误会了，他是我老板，每个月给我开一百万。一百万，好
好样子，给你加钱。打扰一下各位，这个包间低消是八十八万，你们刚才点的那些可能不够，请问还需要加点什么呢？啊，这样，先来一斤意大利白松露，再来一斤阿尔马斯鱼子酱，奥龙一人来一只，还有鹅肝一人来一斤，再开一箱罗曼尼康。啊，先生，您刚才点的这些呢，都是按克买的。我知道，怎么了？怕我们给不起钱啊？好的，先生，由于食材特殊，请问你们这边谁先签下单？今天是李浪同学做的决那我就不好意思买单了。这样吧，明天换我请，还是这个包间，大家都来啊！好好好好好好。做什么呀？做的糊了。我说了我不会做饭吗？我怀疑你是故意的，是吧？你们谁啊？交加钱我们钱还不上，拿东西抵债，不行吗？这里是我家，你们这是私闯民宅。他们肖家已经把房子卖给我了。呸！老子信你才怪！肖家大小姐可爱在这儿呢。我说过了，这里是我家，所有的东西都是我的，包括他。大哥，对不起，我们只是来找肖肖家要账。刚刚那架势，我以为你们是来请人的。哎呀，我们也是逼不得已，要是不拿点东西回去，我们也不好交差呀。我以为他只是突然发了笔横财，看这个架势，他肯定还有其他的背景。所以你们是农场的人？对对，是是是。可是还款时间还没有到，一个大公司用这样便宜的方式讨十几亿的债，不合理吗？回去告诉你们老板，肖家是不会赖账的，找不到我爸可以找我，但是在时限之内，不要再来骚扰我。好的，明白，明白，滚吧。嗯、看来肖家这水很深啊。肖建国欠债失踪，李胜天给肖婉下药，前脚卖房，后脚就有人上门绑架。哎呀，太阳打西边出来了，没见过你这么积极主动。太阳子是有求于我。你干嘛？你这是有求于人的态度吗？他怎么知道？什么事？说吧。我想跟你借钱，我会更努力工作的。怎么个努力法？难道是要……你休想！一句话，你到底借不借？我可以打借条。你只是我的保姆，咱俩非亲非故的。就算我有那么多钱，凭什么借给你？十个亿，你以为这么容易还吗？不借算了，我自己想办法。你家这烂摊子可不只是十亿那么简单呀！让你们查了荣城的事儿，查的怎么样了？少爷，我们查到肖家欠款的这个荣城是一家新公司，幕后老板很神秘，没有查到其他的任何信息。看样子肖氏很有可能是被人做局了。目前还不能确定。对了，我们发现李胜天貌似和荣城有些来往，具体的证据还没有掌握。又是李胜天。女士，这些包折合下来一共可以给你八十万，这么少？光这一个表，我当时买的就六十万。你也知道这是二手，愿意卖就卖，不卖就拿走吧。肖婉，还真是你啊！这就是你之前提过的闺蜜，肖氏集团的千金。怎么现在才闹到外包了？嗨，谁还没有个难处啊？不好意思啊，我这人就是嘴快，没有恶意。刚才算了多少钱？给肖大小姐多加二十万。好的，不用了。哎，肖婉，等等我
。哎，小婉，小婉，你别走啊！最近大家都联系不上你，听说你爸签了十个亿逃跑了，是真的吗？家里有困难怎么不告诉我们啊？这样吧，今晚我约几个朋友，大家一起帮你想想办法。谢谢你。哎呀，谢什么谢？我们都是好姐妹嘛。你赶快回去收拾一下。我等一下发位置给你，嗯，拜拜。爷爷。你说的地方我已经到了。什么？当公司总裁？阿星，在你公开身份正式接手家族企业之前，先给你个分公司练练手，顺便收了一下生意场上的人脉。这是沙氏最大的投资公司，但是对于我们张家来说不算什么，是大胆的趋势。好的，我知道了，爷爷。啊、哎。哎哎哎，走走走，你这车不能停。谁规定的？老子规定的。怎么，你以为什么车都可以在这儿停吗？也不睁开你的狗眼看看，这可是整个沙市最贵的写字楼，里边停的车最起码都是 BBA。没想到爷爷面前装低调点，特地装进货车公司，作为对狗保安呀。总裁您来了，丁总，丁宇，你这车祸换的挺快的呀。以前是我在管理这家公司，现在您来了，我就是您的私人贴身秘书。您有任何需求，随时都可以找我。爷爷竟然安排这么个大美女在我身边贴身服务，是在考验我的定力吗？这是我们心头的新总裁，还不赶紧让开！啊，对不起，是我瞎了狗眼。里面一号位，您请。行了，你先上去吧，通知所有高层，半个小时之后开会。好。我以后不想再看你。好的。这谁啊？胆子这么大，把车停在一号位上？那可是总裁的专属车哦。张星星，你该不会是跟踪我吧？我跟你说了多少遍了？你让开，别再障碍我的眼。不是来找我的呀？那你穿的这么周正，不会是来应聘公司保安的吧？不过据我所知，心头是不会对外招聘保安的。这样吧，我帮你问问我王哥，看公司还要不要保洁？就是那个被老婆周坚把你赶出去的榜一大哥是吧？你懂什么？他当时是为了保护我。王哥为了弥补我，专门让我来心头上班。啊，那他还挺厉害。那当然，我们王哥可是人事经理。哎，娜娜，我一会儿要开会，把这份文件复印了，送到我办公室。哎，怎么又是你？他是来面试保洁的。那你可以走了，这事儿我定了。竟然还夹在一起，刚好这些蛀虫可以一起拔掉。这位总裁什么来头？不知道，空降来的。总裁，人已经到齐，会议可以开始了。嗯。你是总裁？给你个坦白错误的机会。我错了，总裁，我错了，我不该骂你，不该羞辱你。不是这件事儿，再想想，想不起来。那我听你说吧，利用职位之便把你的小三安排进公司，有这事儿吗？听我解释，私生活混乱，滥用职权，跟公司法务解释去。去查一下他有没有侵占公款的记录。好的，总裁。记住了。我的公司不有，希望大家以此为戒。
是是是是是,是。总裁，这些都是我们有意向收购的一些公司，其中我觉得有家公司你应该很感兴趣。肖氏集团。嗯。有时间我们去看看。好的。来，敬上一杯。好，来来来，行，来敬你一杯。小婉妹妹，好久不见呢。来，哥哥这座。陈少，你眼里只有小婉，都没有我了呗？怎么会呢？如果不是你啊，我们怎么请得动肖大小姐？她平常啊，从来不参加我们的局。来晚了，自罚一杯吧。我今晚别想掉底线了。哟，肖大小姐这好酒量啊！敬肖小姐一杯。来来来来，我敬你一杯。来，来，肖大小姐好酒量，来，再来一杯。我喝不下了。别给脸不要脸，真以为你是肖大小姐？听说你最近在到处借钱，十万一杯，嫌少。这样，一千万。不是借钱，不是出卖自己，赔一下有什么？张少又帅又有钱，一千万够你买多少个包了？<笑>赶快本帅的好事，本帅的事罢了。赶快本少的好事，本少也是你爸爸。啊！爸爸的人你也敢泡？啊！刚才是这只手吧？啊！啊你知不知道我们家是谁？啊！半个沙石都是我参加的，你怎么竟敢？啊！呃、老子管你是啊！我错了，我错了。啊、这就是你筹钱的办法，准备把自己卖了？我没有。要不是今天下午刚好碰见你，还能跟着你，你现在已经被他们吃的连骨头都不剩。谢谢你。我你突然这么矫情了，还真不习惯。虽然我救过你两次，但你可千万别爱上我。自作多情。对了，我要提醒你一下，与其到处借钱，不如多关注一下消失内部，不然还没等你借到钱，消失就没了。什么意思？消失明天要召开股东大会，要做破产清算。我堂堂肖家大小姐，怎么连自己家公司都进不去？今天是肖氏集团董事会，好像只有股东和股东代表可以参加。我没记错的话，你肖大小姐可是一点股份都没有。啊、你为什么能进去？我儿子这么多年勤勤恳恳的为肖氏集团做事，我当牛做马的伺候肖建国，还分我们母子一点点股份，不过分吧？你别、哎、让我进去！肖小姐，做人呐，要学会看清楚形势。哎，好了，快点走吧。你怎么来了？哎，哦哦哦哦，你们请，你们请。你们也知道，肖总欠下了十个亿，他现在人不知道去哪儿。我们这么一直扛下去也不是办法，所以我提议啊，破产清算。然后再进行资产的移转，最大利益的保证在座各位股东的利益。我不同意。所以我提议啊，破产清算，嗯，然后再进行资产重组，最大利益的保证在座各位股东的利益。我不同意。李胜天，你凭什么坐在那里？你爸跑了，要不是我儿子暂代董事，这个公司早就完了。是你们
为了得到萧氏，计划了这一切。我爸失踪是不是也是你们搞的鬼？我和萧建国好歹也是夫妻一场，还不至于做出这种事儿。你少在这里血口喷人，小心我告你污蔑你！看来萧建国的失踪可确实不值钱。你们这么着急变卖清算，难道不是为了将萧氏换成你们的名字吗？小婉，破产清算，资金重组，保证各位股东的利益。萧氏不只是萧家的，就是他，还真是个衣冠禽兽。能对自己的妹妹下手，我倒要看看他能装到什么时候。既然你有异议，那不如我们让各位股东举手表决一下：是宣布破产，还是硬扛这十个亿等萧董回来？对对对，投票表决，我同意，我投破产。我同意，我同意，我同意。小婉，你也看到了，六比零就是这个结果。等等，我不同意了！我不同意了！我也不同意！你们，你们怎么回事？不是都说好了的吗？等等，我不同意了！我不同意了！我也不同意！你们，你们怎么回事？不是都说好了的吗？嗯。总裁，已经按照您的指示，向里面几位董事透露了咱们心头有意收购萧氏的想法。做的不错，这几个老家伙一收到消息，立马就转变了态度，延缓了萧氏破产的时间。只有这样，他们才能有更多的筹码和我们心头谈价格，去实现他们的利益最大化。总裁不愧是张家人，好手段。都是些老狐狸啊，小婉那丫头跟他们斗，怕是不容易啊。总裁，嗯，冰雨一直不明白，您为什么要帮萧小姐？难不成您对她……你要是有困难，我也会帮你的。总裁，冰雨只会帮您解决麻烦，不会给您添麻烦的。哎，竟然反被撩了！萧婉，你听我说，用不了一个月，法院就会把萧氏集团所有的资产都没收、拍卖掉。我这么做都是为了把萧氏集团仅存的资产保存下来，这也是为了你好。这么不要脸的话都说得出来，萧婉的丫头不会真的相信吧？总裁，那要不要我帮你把上次抓萧小姐的那两个歹徒找出来？去吧，到时候人证物证都在，看他还有什么可以狡辩。小婉，我是真的，你相信我好不好？看来你是真想把萧家两父女吃的苦头都吃了。是谁？你在胡说什么？我是谁，你不用知道，你自己有别胡说的。小婉从哪儿认识这么个人？我怎么没听说过？您请用。真是越来越上当了。怎么，难不成还想服侍到床上？你知道，我可从来也不是什么君子。啊。这丫头竟然不反抗，你能帮我留在萧氏吗？你一定有办法、嗯。我上次说过，求人要有求人的态度。嗯。现在我只有进入公司，才有可能找到爸爸失踪的线索。求你再帮帮我吧。赤牙童。嗯。喂，总裁，这么晚找我，不会是想要我帮你排解寂寞吧？这些女人怎么一个比一个漂亮？说正事儿，明天安排我和萧婉进萧氏。这很难吗？没有，只是那两个绑匪还没有找到。以龙城张家的势力，招两个人应该不难，除非是有人故意隐藏。但以李胜天的实力，绝对不可能做到这样，所以我担心。你怎么在这儿？没人通知你吗？我就是心头的总裁，为了评估萧氏的市值，我会暂时在这里办公，没有问题吧，李总？心头的总裁，我听说萧家别墅也是你买去的，你这么处心积虑就是为了接住萧婉吧？我劝你最好离他远一点。
。小婉，你怎么来了？我现在是张总的秘书，张总在这办公，我当然就在这儿了。嗯，那你可要把张总伺候好了。你放心，为了萧氏，我一定会更加努力的。好，那就让我们拭目以待。嗯。哼，怎么人一走就怂了？嗯，谢谢您一直帮我，还带我进萧氏，让我有机会找证据。一般这个时候，女主角都以身相许了。哎，你是不是也要？我去找证据了。哎<笑>，好不容易把那个老家伙解决了，不知又从哪儿杀出个混蛋，坏我好事，怎么紧着瞧？你找我，你找我，谁让你着急变卖房产？这个时候招摇过市，你是生怕别人不知道萧建国失踪的事与你有关是吧？卖房子真不是我的主意，那都是我妈卖的。等我知道的时候已经来不及了。妈惹上了心头，心头的人不简单。如果出了事儿。你自己摆平，您千万不能不管我。是你让萧建国消失，我只是帮你伪造了他潜在逃跑的假象。你他妈敢威胁我？不敢不敢，我哪敢威胁您呢？您给指条活路吧。放弃消失，如今心头一脚插进来，那小子摆明了要帮萧婉。就算萧氏身家破产，资产重组也轮不到你头上。不如那份十亿的欠款合同守好。接下来，如果没有人怀疑到我头上，我还可以考虑把萧氏十个亿的欠款给你。十个亿，也够我去开创自己的商业版图了。到时候就再也不用看别人的眼色活着。不过在那之前，我还有件事要做。尝尝。上次你做的吐司我还记忆犹新，这牛肉你确定能吃？不吃算了。受伤了。从小到大都是别人照顾我，我还从没想过有一天我会当保姆给别人做饭。为了煎这份牛排，我在网上学了好久。自从我爸出事了，身边所有的人要么躲我远远的。要么想尽办法要把萧家最后一点血吸干。只有你，虽然表面上总是欺负我，但每次都能在我需要的时候出现。慢慢的，我好像没那么排斥你了。我就是想为你做点什么。所以这个牛排是为了感谢我做的。没想到过去嚣张跋扈的大小姐还有这么可爱的时候。嗯，嗯，好吃啊！真的？嗯，你这手艺进步啊。总裁，那两个绑匪找到了。好，等我过来。出去一趟吧。得罪了本少，不夹起尾巴做人。还带着萧婉到处惹事，难怪有人看不惯你，叫我在这儿。我警告你，小叶窝，你们惹不起。<笑>少给老子装！上次输给你是你带的，这次，不过我不会给你机会。给我弄死他！嗯，谁？我还以为是谁呢，嗯
，原来是个大美女送场门。不过别着急，等我收拾完她，咱们慢慢玩。嗯，嗯，嗯，嗯，小心，嗯，走，走，走，哎。啊！你敢对我动手，知道我恨谁吗？看陈劲松知道你得罪的是张家的人，会不会扒你的皮？啊！也不是说我的身份要保密吗？最近江湖上总是有人打听您的消息，不如直接告诉他们您是张家的人，这样也有利于保护您的身份。你放心，这是老爷说好的。怪不得陈良能掌握到我的心思，原来是有人冒充调查我。是谁对我这么感兴趣？难怪有人看不惯你，让我在这堵你。是李胜天，小我危险。嗯，我爸在哪儿？叫声哥哥，就告诉你。你要干什么？李胜天，你个混蛋！等我爸回来，一定弄死你！你爸他不……喂，哥哥的话，哥哥会对你好的。你到底把我爸怎么了？能把他怎么样？要坏。我只能怪他自己命不好啊！老子的人你也敢碰？你怎么一个人跑进来了？他说他知道爸爸的下落。对不起，我早该告诉你了。把人带上。就是他指示我们给你下药，让我们把你绑到他床上。我们只是拿钱办事，求求你饶了我们。别怕，有我在，不会再有人伤害你了。嗯，滚！谢谢张少，张少。不好，他跑了。对不起。都怪我，要不是我，你也不会招惹到他们。其实说对不起的应该是我。其实我早就知道绑架你的人是李胜天，当时怕惹事就没敢告诉你。直到我转过身，在消失，看到李胜天在你面前卖力表演，我是既担心又害怕。我只能让你扮演我的秘书，这样我才能时时刻刻的保护你。我让冰雨去抓那两个绑匪，准备当众揭穿他。没想到还是晚了一步。你刚才说为了保护我？当然，我的人必须我来保护。谁是你的人啊？你是我的保姆。嗯、他是陈亮的大哥陈劲松，陈氏集团的董事长，沙市几乎所有的灰色产业都是他的。上门来请。张总，我带着有眼无珠的弟弟。给您来赔罪了。我们陈家一夜之间，所有的产业都被查封了。您这是要把我们往绝路上推？你说呢？当然，伤了您就必须付出代价。小心！况且你还是为了我。跪下！对不起，张总，是我有眼无珠，我不是个东西。我就是个畜生，你大人有大量，原谅我吧。我我给您磕头，给您磕头。您要是不解气的话，我亲自废了。行了，以后有用了找你的地方。谢谢张总，谢谢张总，谢谢张总。李胜天的办公室已经空了，所有的文件都找不到，包括和荣城相关的。我怀疑他应该提前就有准备。看来萧氏和荣城的合同真有问题。不然李胜天不会一直在上面做文章。嗯
，荣城的事儿查的怎么样？李胜天一直和荣城有往来，我怀疑李胜天充其量就是个棋子，荣城的人才是背后的老大。那他背后的人查到了吗？没有。不管怎么样，一定要找到李胜天。啊，对了，我们可以试试纯净宗，好不好用？舒服吗，哥？舒服，奶奶，一会儿哥哥也让你舒服一下啊。哥哥别急嘛，一会儿有你舒服的。嗯，好。药效发作了吗？嗯，药效已经发作，无论问什么，他都会如实回答。肖氏集团。和荣城的欠款合同到底是怎么回事？合同是假的，肖建国、肖世求我逼他签的。所以，你做的，然后伪装成他欠款十亿，无力偿还，逃跑了是吗？不是我，是荣城幕后的老板，他答应我肖建国、肖世，肖世就是我的。荣城的背后老板是谁？不知道，我只知道他姓张。有一回去见他的时候，他秘书说的，其他的我都不知道。派人去查张家，看有谁在沙市购置了产业。是。老爷。这边查到肖氏董事长肖建国的失踪，可能和二爷有关。先不要告诉阿星，肖建国这事儿怎么解释，你自己看着办吧。还有，二爷为什么要做掉肖建国？还是要继续查下去，千万不要走漏风声。明白。肖氏集团和荣城的欠债合约是怎么回事？合同是假的，肖建国、肖世求我给他不可能，这份录音是假的，我儿子不可能做这种事。事实就摆在面前，十亿欠款合同是李胜天联合荣城给我发作的棋，他有什么好狡辩的？我不信，我儿子呢？肯定是你们把他绑架了，逼迫他说的。你儿子，这会估计在采购内机了。这俩母子就是养不熟的白眼狼，把这女的给我扔出去！你们干什么？我是董事长夫人，你们干什么？那肖董事长的失踪也是李胜天干的吗？肖董事长的失踪是在他得知自己负债十亿之后，害怕无力承担，所以选择了逃跑，与其他人无关。怎么可能？胡范不是没有担当的人，他绝对不会逃跑的。小婉，别激动，欠了十个亿，谁都会害怕的。之前还猜测李胜天充其量是个棋子，现在怎么闭口不提荣城幕后黑手是谁？冰雨是不是隐瞒了什么？冰雨，荣城那边什么情况？荣城就是一家空壳公司，咱们的人已经去过了。确实没有人。目前呢，我已经加派了其他人手。或许是我想多了。债务解决了，怎么还愁眉苦脸的？爸爸还是没有消息。放心吧，肖氏解决债务的事情，很快就会传遍大街小巷，你爸自然就会回来的。谢谢你，星星。要不是你找到了李生天合同作假的证据，小史可能已经更名了。谁叫我把你这个落难公主捡回来了？看在你兢兢业业做我保姆的份上，不帮你也说不过去了。不过现在好了，你可以做回你的肖家大小姐。所以，我们的关系要结束了吗？你保姆还没做够吗？你明知道我不是这个意思。那你什么意思？嗯嗯、爷爷，您怎么来了？肖家的事我听说了，做的不错，不愧是我张家的人。谢谢爷爷夸奖，我以后一定在沙市。大侠，偏偏沙市，这地方太小了，咱真没有心思，有必要在这里浪费时间。等我回龙城，我要你接触家族事业。是爷爷，我这里新仆才刚上手啊、哦，刚上手啊，是那萧家丫头吧
，沙石太小了，我们没有必要在这儿花心思。等我回龙城，我要让你接着张家家族事业。宋婉，你不是喜欢这身衣服吗？特地穿给你看。你是不是听到了爷爷跟我说的话了？龙城张家，万亿的家产在等着你去继承，你可不能在一个女人身上浪费时间呐！爷爷也绝对不会允许张家的继承人这么去做。我把冰雨安排在你身边，不只是让他扶持你的事业，你所有的要求，他都可以满足的。我一直以为把冰雨安排在我身边是为了考验我的定力，没想到竟然是……可是爷爷，好了，我希望明天在龙城见到你。其实从见到陈劲松能对你卑躬屈膝时，我就知道你的身份不简单。只是没想到，你竟然是申豪家族龙城张家的人。对不起，你应该早点告诉我。你没有对不起我，不管你是什么身份，你都是在我最落魄时唯一对我好的人。你爷爷说的对，不该因为我被束缚了手脚，龙城才是你该去的地方。爷爷说的话你别放在心上，我知道你是为我好，放心吧，我张欣欣呢？绝对不会辜负你。我先回龙城，等一切安定下来，就回来接你。嗯，我等你回来。啊、去了龙城，你要安分守己，不许招惹女孩子，尤其是那个性感秘书。你只能有我一个保姆爷爷，阿星，到上边给你爸爸上个香，告诉他你回来了。爷爷，我爸当年到底是怎……哎，过去的事就不要再提了。爷爷，那我妈呢？也死了。冰雨，阿星，这是我名下的一百套不动产，再加上金库的钥匙，现在全转到你的名下。从今天起。你就要掌管张家了，爷爷，这会不会太快了？我现在还不会管理、啊。少爷，您放心，这只是张家的一小部分，以后我会一直帮您的。爸，我听说我失散多年的大侄子找回来了，你不告诉我一声，我这个当叔叔的总得……这就是我大哥当年丢了命都没找回来的大侄子。冰雨，你带着少爷上楼上香吧。少爷。你跟我过来，这就是我大哥当年丢了命都没找回来的大侄子。我，荣成的事，你自己把屁股擦干净，不要让阿星知道，你就是荣成武后的老板。爸，您咋知道的？你为什么搞萧家我不管，但是阿星在中间，你要敢对他做什么，别怪我翻脸无情。还有，你大哥的事儿，不要让阿星知道。爸，难道阿星都不知道，当年您瞧不起大嫂子身份，逼他们母子离开，以至于大哥在找阿星母子的路上遭遇了车祸吗？以后不知你再踏进老宅一步，滚！老爷，身体要紧。当年那场事故就是个意外，和您没关系。那场车祸到底是不是意外，现在还不清楚。哎，冰雨、嗯，搬到阿星那儿去住。好，我要你二十四小时跟着阿星，我绝不再允许。阿星出现任何意外，明白？我就说，区区一个心头毛头小子，敢在沙市肆意妄为，原来是老爷子在背后给他撑腰。我要早知道他是大哥当年遗留的孩子
，一定不会让他活着回到龙城。老大，我们现在要不要动手？不要轻举妄动。老头子已经知道了，我是荣城的幕后老板。如果这时候再动他，难免会被老头子顺藤摸瓜，从萧建国身上挖出当年的事。对了，萧建国找到了没有？还没有。你个蠢货！当初让他逃走，我就应该废了你。动用所有的人力，马上给我找到他。还有，盯紧他那个女儿。是。便秘说，你这样会让别人以为你在勾引我。总裁，如果您有什么其他的需要，便医也会满足您。毕竟有事秘书生，没事上秘书。嗯、总裁这就受不了了。便秘说：“咱们快走啊，明天去公司，别迟到了。哎”总裁，这些是公司所有高层的名单了，请您过目。张毅、张甲、张天，难不成都是张家的人？没错，前些年老爷因为身体不好。所以公司所有的高层都被换成了二爷的人。二叔，这是明目张胆从爷爷手里抢的。所以老爷才想让你尽快回到龙城接手张爷。阿青、嗯，这有几份合同，那刚来，很多项目都不清楚。不过放心，二叔已经帮你把好关了。你呢，直接签字就行啊。就不劳张副总费心了。总裁，这些文件我会替他过目的。冰美人总是这么善解人意。阿青啊，你也省点心。别总是让我们公司的大美女累的。谢谢副总关心，这些都是冰雨应该做的。倒是副总您做了太多不该做的事，小心别累坏了身体。好。二叔这是想架空我？以他现在在张家的势力，要想和他对抗，在龙城站稳脚跟。我得有自己的人脉和资源才行。张家的世交，艾氏家族的独子艾红，也是艾美集团的总裁。前段时间因为资金周转的问题，拖欠了我们三个亿的房租。他开的酒店刚好就在老爷送给您的那些不动产里。五万平，嗯，而且还是在市中心，这得市值好几十个亿了吧？既然公司现在没事儿，走，咱们去收租去。顺便会会这个爱上。好的。爱上，这是我们总裁张总。没想到张总这么用心。来，爱上。不好意思啊，爱上，打扰了你的兴致。今天我们来呢，就是说一下房租的事。说完了，我们就走。这个租金吧，其实我不想租了，是吧？没关系，距离租期结束还有一个月的时间，我马上发布招租信息，您可以在一个月之内办理就可以了。我确实是在资金周转上出了一些问题，情况也和冰大美女说过。基金好，帮帮忙，宽限我几天，但这个事过，我一定还清。我也是照合同办事。毕竟涉及这三个月的时间，我和爱上初次见面，不忙。爱家和张家世交之前，张少爷不会为区区三亿房租叨扰张家和爱家的长辈。那这样，刚好我也喜欢玩牌，不如我们就赌一赌，就拿这三个亿当牌，看看爱少能不能把这三个亿赢。好。刚好我也喜欢玩牌，不如我们就赌一把，就拿这三个亿当赌注，看看爱少能不能把这钱赢回去。好，两千万，扔。张少，你牌也不开就跟着走，该不会是不会玩吧？等下输了可别来一张。他在耍什么把戏？四千万
，这下该知道怕了。真的，他是已经被你们说了。天哥在骂我，八千万。安生，这样吧，不如玩点大的，我再加一年的房租，三个亿。他手中到底是什么牌？我要赌我输，我要是赌输了，又要多两个亿的债务。现在只存这样八千万。承认了。什么？张少好魄力，一手活生生的烂牌被你打赢了，佩服。爱少言重，其实我也是胜之不武，因为你有三个亿欠款加深，我也是抓到了这点才敢放手和你。不愧是张家人啊！放心，欠你的钱我一定想办法还清。不用了，今天我来就是想跟爱少交个朋友，作为见面礼。那三个亿的房租，张少，这这多不好意思。张少爱少，今天有这两位姑娘陪你俩喝酒，喝高兴吗？嗯。这样的。来，过来，把张少给我陪好了。两位少爷玩的尽兴啊，我就先出去了。嗯、花姐。听说今天来了两位大佬，不如让我去试试吧。好歹我也是个知名的网红。收起你那点小心思，刚来没几天就想攀高枕，里面的客人你可得罪不起。回你楼下陪你的客人去。又说了，你喝。还喝呀？你来喝一杯呗。不，喝嘛。你能不能行啊？不行，不行。嗯。哎，来来，继续。听说今天来了两位大佬，不如让我去试一试吧。收起你那点小心思，刚来没几天就想攀高枕，里面的客人你可得罪不起。啊，张星星，你你星星。星星，你干嘛呀？你怎么来了？还不是当初你把人家开除公司，闹得人尽皆知的，搞得我现在直播也做不成，只能来龙城卖酒了。说的好听，是被王哥抛弃后，把龙城做陪酒小姐了。哎呀，星星。当初我真被王哥的花言巧语给骗了，现在我清醒过来了，我心里只有你。我在这除了卖酒，什么都没做。你可是金可活着记得，关我什么事？起来，星星，当初你追了我那么久，我不信你现在一点感情都没有。你摸，你摸，我现在心里真的只有你，心里只有我的钱吗？真是你给我滚！什么东西、啊？老娘就不信，找不到更有钱的。嗯<笑>总裁，这些都是公司这次的项目招标企划，你要不看看？以下这些都是投标的公司，这些应该都是阿叔安排的陪跑，看不看都无所谓
，其中有一家公司，你应该会感兴趣。据我所知，自从李胜天伏法之后，肖小姐就临危受命，成了肖氏的临时总裁。你是说，肖王要来？嗯。啊，约好的十二点，怎么还没来？先生，你点的餐到了。我现在只想吃你，怎么办？哎，公共场合还有人呢。那我把餐厅买下来。别闹，我来是和你谈正事的。嗯。肖氏如果能在这次张氏集团的项目中标，就能稳定内部人心。爸爸失踪和李胜天的事情，让肖氏目前的处境很艰难。发生这种事，你应该早告诉我，我可以帮你。龙城张家家族庞大，内部糟心事估计比萧氏棘手的多。你刚回到张家，根基还不稳，要小心行事、嗯。我来找你，就是希望你不要因为我的事闹人画饼。没想到这丫头不是来找我帮忙，反而叫我别插手。果然没看错人。我去趟洗手间。爸，你去哪儿了？小婉，不是爸爸不回来见你，只是到底发生什么了？是不是有人要害你？有些事情一时解释不清楚，你知道的越少，对你越安全。可是，我问你啊，外面那人是张家的人吗？他是张老爷二十年前失踪的孙子。啊，他是张家大少的儿子。爸。你问这个干什么，小婉？我今天冒着那么大的风险来见你，就是让你远离张家人啊！为什么？难道你东躲西藏和张家有关？小婉，你这么久没事吧？我没事，马上出来。你快去吧，我会再找你的啊！爸。哎呀。龙城这些天，我一直住在这儿等你。阿星，这将是你到了公司之后对标的第一个项目，出了岔子就不好了。放心吧，二叔，在我的眼皮底下，招标必然会公平公正的进行。要是有人捣乱，给你扒他一层皮，引进效应。好，我们就拭目以待，请吧。看副总的样子，似乎志在必得。此次参加招标会的还有他小叔子的公司天籁，咱们要不要提前把标的透露给萧氏？一来可以阻止天籁中标，二来也有利于萧氏。这样太明显。即便萧氏中了标，二叔也会咬住此事不放，不能让他抓到我的把柄。各公司参标的标书已经统计完了，下面公布中标的企业。此次中标的企业是天籁有限公司。你们张氏仗势欺人，今天我豁出这条命，也要你们给我一个说法。此次中标的企业是天籁有限公司。你干嘛？外面还有好多人呢。难得铁一把办公室偷情的乐趣。你那位冷艳秘书不是每天都在吗？我保证，我跟冰雨只是纯粹的同事关系。男人的嘴，骗人的鬼。身体是很诚实的，要不要检查一下？反正离招标还有时间。对了，说到招标，我还有一件重要的事情要跟你说。你是说今天有几家公司突然都没来？嗯，因为萧氏要参加竞标，所以我一直把他们当做竞争对手关注着。昨天我明明还在酒店里碰到了几个代表，结果今天一个都没有来。以他们的实力，不可能是临时放弃
，肯定是有人损中损了。喂，安生，我有件事情要你帮我。明明是公开招标，却把我们关在酒店里，不能出来。无论如何，要给我一个交代。二叔，你清楚这是怎么回事吗？我怎么会知道？什么救我！我刚刚回酒店，就听员工们跟我汇报，这几个大公司的老板都被他们突然在了房间里。那为首的我带过来了。没错。就是他们把我们关在酒店里，不能出来。二叔，看来这个人应该跟你很熟。滚！不认识他。滚！天籁，一亿五千五百万；一生，一亿四千九百万；君毅，一亿四千九百五十万；杨尚，一亿四千九百七十万。张副总，想必我也不用再读下去。除了你小叔子的天籁，其他公司的标价皆低于天籁，且更接近于标准。这个公司除了您敢这样做，也就没有别人了。你这一枪操作下来，动用了不少力。林秘书，所有碰过图标文件的人，无论是被盗，全部开除。好的，总裁。你小子给我等着！二叔，既然心情不好，不如趁这个时间好好休息一段时间。嗯，小子给我等着！二叔，既然心情不好，不如趁这个时间好好休息一段时间。阿仙，你在公司的雷霆手段我都听说了，非常好。不愧是我们龙城张家的继承人，多谢爷爷夸奖，我还要多向您学习。我听说这次中标的是萧家。老爷，二爷的公司被拿掉之后，总裁又重新安排了竞标，萧氏是凭借自己的实力中标的。洛尘，我不想知道，我只知道这次的结果。我难得，爷爷，萧氏到底是哪里得罪你？你为什么这样？以萧氏的现状，萧满。以后一定是你的绊脚石，我不希望龙城张家的继承人再被女人毁掉，再被女人给毁掉，还有谁？难道和我爸妈有关系？所以老爷，你想换掉萧氏？这次就算了，萧婉的压倒你玩儿吧就行了。听我的，冰雨才是我为你选择的最适合的妻。冰雨，公布消息，三天后在我的寿宴上宣布，龙城张家的继承人，所有的张家主事人必须到齐。好的，老爷。这几天一定盯好张星星，我不想让他出任何事情。好的，老爷。可恶，刚拔出了我在公司的势力，便迫不及待的宣布继承人，这一老一少，做事当真是不留情面。我这就去办。你不仁，别怪我不义。龙城张家，我势在必得。你怎么来了？我来看你。嗯、谁啊？哪有人啊？那个，我突然想起来，萧家不是中标了吗？晚上我约了公司的人开会，这不能推掉吗？下次嘛，下次我一定好好补偿你。你最近忙，下次都不知道是什么时候。看来为了我的幸福，我要早点帮你找到我爸才行。你自己的事情都顾不过来。我爸的事不着急，他应该没事的。他怎么对爸爸失踪不关心了呢？我先开会了，你快回去吧。呃，那、呃、哎。
和萧小姐约会结束了，总裁，你这么快？作为爷爷给我选的妻子，看到我跟别的女人约会，你也笑了出来。我的命都是老爷救的，既然老爷这么安排，那就有他的道理。他的命令我都会去照做的。至于作为龙城张家继承人的妻子，这份工作，第一要谨记的就是不能吃醋。不过少爷您如果想，我也可以演给您看。怪不得我做的事情，爷爷都能第一时间知道。原来是你是怕来监视我的，也不能这么说。老爷的命令只要不违抗，您的命令我也会去照做。什么命令都能做吗？那你帮我多派几个人保护萧婉，我怕二叔会从萧婉下手。要密切关注一切与你接触萧婉的人。爸，你这样总是躲躲藏藏也不是办法，要不我问问星星，说不定他有办法可以帮你。我无所谓，我主要是担心你。听爸爸的话，不要和张家人有任何纠缠。爸，当初你消失的时候，要不是星星，我可能早就活不下去了。我跟他患难与共过，我很爱他。这是什么？张家的继承之战势必凶险，这东西在关键时刻，或许以后能帮到他。记住，不能满足了你，不能拿出来。嗯，都是我当年造下的孽呀！如果有真相大白的那天，希望你能靠他免受欺凌。我走了，但是你一定要记住，不要跟任何人提起剑谷。爸，你明天跟我一起回沙市吧。现在不是时候，你放心，我每天会给你打个电话报平安。啊，不用担心我。啊被绑架了还如此淡定，不愧是萧董事长。那小子我知道了。您放心，在发现萧董事长和萧小姐有联系之后，我第一时间只告诉了您。你就是龙城张家家主张老爷。不好意思，萧董事长，用这种方法把你请来。你到底想干什么？堂堂的萧氏集团董事长，竟然。这应该是玩的不争气的二儿子的孩子。我这次请你来，就是想知道一下，他为什么要追杀你？你为你儿子去了。据我所知，你在没有发家之前，你我儿子他为的是司机，开过车，你一定是知道些什么，所以他才会杀人。我我什么都不知道，那我就让你知道知道。张家家主现在知道了当年的真相，萧婉手中的 U 盘就失去了意义。真相大白以后，小婉和张星星就不能在一起了。消失的病毒，你肯定会加害于小婉，为了小婉，你不能说出真相。不好，他一定是抱着赴死的决心，所以嘴里才藏着毒。星星，嗯，我真的是我。你和你妈见过面？其实前两天他就找到我，但是让我不能告诉任何人。所以那天在酒店的，是你爸。我们约定好每天报平安，但是今天我等了整整一天，他都没有联系我。你先别着急，他有没有告诉你为什么不愿意回来？没有。小董事长。
马上派人去找。想回啥时候？我有个消息，第一时间告诉你。小婉和萧建国见过面，你为什么不告诉我？总裁，我一直派人跟着萧小姐，并未发现可疑的人接近她。总裁，我一直派人跟着肖小姐，并未发现有可疑的人接近她。以兵秘书的能力，不可能没有发现。所以你是第一时间告诉了爷爷。总裁倒是对我挺有信心的。肖建国失踪，跟爷爷有关，还有肖氏之前出事，所有帽子都扣在李胜天的头上，也是爷爷背后做的手脚。总裁。你要相信，不管老爷做什么，都是为了您好。你要我像你一样，什么都按照他计划做，甚至连自己的爱情都不能做主，是吗？这是为我好突然间，你找我什么事儿？我也就不跟你拐弯抹角了。你们艾家跟我们张家几代世交，想必也知道我们张家的一些事。张家和沙氏的萧家有什么瓜葛吗？萧家？啊、哦，那个董事长跑了的那个萧氏集团。这个我倒不清楚，因为当年那件事之后，我们家就不让再议论张家的事儿。什么事儿？本来这件事家里不让说，老子还以为是多大的运气砸到了头上，一夜之间变得有钱。原来这二十多年的苦日子，全都是爷爷一手造作。当年老爷子为了家族利益，给你爸准备一门亲事。但你爸当时偷偷和你妈在一起了，还有妹妹，所以你爷爷知道之后，就想办法逼你妈离开。你爸为了寻找你妈，在路上出了车祸，所以归根究底，是你爷爷渐渐害死你爸。而你二叔为什么和你爷爷那么对着干？就是因为他们从小关系就很好，恨他害死自己的哥哥。当初你为了家族联谊逼迫。现在又要计划我的人生，我算是明白了，为什么你说张家的继承人绝对不能被闽人给祸害。原来你一直就没有以为这是你的错，反而觉得是我妈害了我爸，真真是可笑！这张家的继承人，老子不做也罢。大侄子，落到我手上，只能怪你命不好。我得拖延时间，好让冰玉他们找到我。二叔，不就是继承人吗？我们回去和爷爷好好商量啊！别这样动刀动枪的，伤和气。咱们张家，哪个手上没沾过自己亲人的血？下次再找机会。啊！你没事吧？对。既然你已经知道了，那我就不瞒你了。那时候，你父亲管理张氏旗下的所有酒店，不知道怎么的，和一个酒店服务员好上了。他就是你。他们还偷偷剩下了你。当我知道这个事儿的时候，你已经一岁了。你父亲作为张家的继承人，我怎么能允许他和一个服务员好上？所以，我给你爸订了一个家世显赫的婚事，也给了你妈一大笔钱。而你是张家的主，自然要留在张家。可是没想到
，你母亲竟然带着你偷偷的逃跑了。所以，我爸真的是在找我们母子的路上出的车祸。但我感到是，车里只剩下你和你两个人，而你不知所踪。所以，这些年我一直很自责，也没有放弃找你。先抛开其他不说。我觉得我爸妈不单单是车祸这么简单。当年要不是老爷子太器重他，我还真把他当亲哥。可惜老爷子做事太绝，有情面，看不起我。所有挡我的人，都必须得死。其实这些年，我一直怀疑你爸的死。已经不是那么简单，但是和老二的关系，我一直是没有找到证据。只要是他做过的，早晚会露出。阿娇，他这话什么意思啊？哎，二叔啊，听说你跟我爸关系特别好，杀我，你对得起他吗？是吧？当年要不是老爷子太器重他，还真把他当亲哥。可惜老爷子做事太绝，无余地看不起我，打我的人我必须得死。是你害了我爸。想知道答案，下去问爸去。老大，老爷子的人来了。眼下这种情况，我说，你要是动我，你也别想活着回去。真想赌一把，杀了，就成了毒苗苗，再来回对我动手。老爷，刚刚总裁又问了萧建国的下落。既然你已经和总裁摊牌了，要不要把萧建国自杀的消息告诉他？阿星，因为他母亲的事情，心里对我还有所芥蒂。我这个时候告诉他萧建国的事情，恐怕会认为是我杀了萧建国，来因此威胁他离开萧婉。在寿宴上没有宣布龙城张家继承人之前。一切必须谨慎行事，老二绝对不会善罢甘休的。再多派些人手，尽最大努力，全力保护阿星。老爷，那你怎么办？放心吧，我不是他的目标。没事。老大，专家现在到处都在找你，你还去寿宴，岂不是自投罗网了？那我就眼睁睁的看着龙城张家给个毛头小子。不管怎么说，明天我必须绝。那我们明天怎么不绝？老爷子必定有了防范，人多眼杂。啊，对了，我上次让你去问老爷的身体，怎么说？医生说老爷子得了心脏病，不能受到大的刺激，不然很容易复发。爸，这可是你给我的。张家人都来齐了吗？还有几位旁系的老爷在来的路上。今天人多，待会儿你带着阿星，你把这说的说。一盏茶之后我就过去。好的。你一个人竟然也敢来！宣布张家继承人，我怎么能缺席？你要是来恭喜阿星，我什么也不说了；你要是来捣乱，就别怪我不顾父子情面。你先别着急啊，爸。如果我当着所有人的面告诉他们，当年你为了父亲张家，逼着大哥去政治联姻，又为了顾及你自己的面子，表面上放了阿星母子离开。实际上
。在阿星母子走开之后，你派出杀手在背后一路追杀，斩草除根。我不知道你的乖孙子要是知道事情的真相，会怎么对你？你到底想怎么样？<笑>我想怎么样？你早就应该知道，张家的继承人必须是我。竟然真的是你害死你大哥！萧建国说的是真的，萧建国竟然被你找到，没错，是我。畜生，竟然真的是你，害死了你大哥。爹，这不都是你教导有方吗？虎父无犬子啊！古往今来成大事者，至今也肯杀张家的继承人，就算我死了，也不会给你。你可别激动啊！你这样真的对心脏不好啊！如果你真的想知道真相，今天儿子就亲口告诉你。如果你真的很想知道真相，自己亲口告诉你。当年你派杀杀阿星母子的时候，真不巧被我偷听到了。赶紧告诉了大哥呀！这可真性情，连夜去寻找阿星母子，还真让大哥比你的杀手先一步给找到了他。看他们一家人其乐融融的画面，我怎么能忍心让他们活下来呢？所以我也派了他。为什么？哎，我也想知道为什么呀？为什么我比我大哥优秀？为什么从小到大你都偏心于他？为什么我不能继承张家的财产？我现在唯一后悔的，就是当年没有仔细检查，以至于让这小子苟活至今。你给我滚！爹，你这样下去，真可能会把自己给气死啊！滚！不好意思，我接个电话。什么？老爷心脏病犯了，现在昏迷不醒。各位，老爷今日临时有事，寿宴取消了。不过老爷还是吩咐让我向大家介绍张家的继承人，也就是这位张大少爷的亲生儿子。也是张家的长孙张欣欣，从今以后，他就是我们龙城张家的画事人了。张家不可能交到一个外人手里。这小子，根本就不是张家的人。二爷，话可不能乱说。总裁的身份是老爷亲自确认的。你和这小子狼狈为奸。一起搞假的 DNA 骗我爸！大家看一下啊，这是我从鉴定中心拿到的 DNA 鉴定报告。真的假的？把老爷子叫出来验证一下，不就知道了吗？老爷的人呢？大家稍安勿躁。老爷刚刚突发心脏病，正在送往医院的路上。老爷子现在不能出来作证，那我们现在相信谁呢？越是这个时候，张家越不能落到外人的手里啊。你们都知道，这么多年来，老爷子一直想找他那个失散多年的孙子。这人一上了年纪啊，就会老眼昏花。他看到了这小子身上带的盘龙玉佩，就一口认定这是他的孙子。二爷，话不能乱讲，做事得讲证据。我就是证据，我就是证据。张星星，他就是一个满口谎言的骗子。当初他在沙市的时候，就是一个破送外卖的。这玉佩呢，是他从一个流浪汉手上偷来的。当时我还问他，是不是穷疯啊？怎么连流浪汉都抢？他还跟我炫耀说。白得了一个多金爷爷。说，现在老爷子生死不明，突然又来这一手，可不能随便把张家的家主随便交出去啊
。对，等老爷子醒了再说。家不可一日无主，老二的贡献大家都有目共睹。我赞成，让老二上位。我同意。我同意。我同意。张丽一定不负各位的期待。爷爷现在什么情况？听说现在老爷身边的都是二爷的人。去医院看看去。张少这么急是要去哪儿啊？张少这么急是要去哪儿啊？张少不会又要像个丧家之犬一样逃跑吧？这大少爷的日子才过了没几天。又被打回原形，变成穷屌丝，这滋味不好受吧？滚开！听说你之前当小三不成，但陪九女也不成，现在终于傍上二爷了，被万人骑的滋味，还不错吧？哎，你，老板。赵欣欣和大秘书已经走了，我们要不要跟上去？老爷子昏迷不醒，老头才对我半信半疑。我现在才可以暂缓张家，下了大了张星星，替他们怀疑，失去张家的庇护，让他们个也掀不起什么浪。眼下最重要的是老爷子，不是。已经打听过了，老爷现在人不在医院，被二爷转移去了老宅。二叔把爷爷从医院转移走，一定是为了方便看守。不过也好，说明爷爷已经没有生命危险。可老爷怎么身体突然病重了？这个节骨眼上出事儿，肯定跟二叔脱不了关系。那现在怎么办呢？失去了张家的势力做支撑，以后想再扳倒二爷，可就难上加难了。既然龙城待不下。那我们就会杀事。我已经提前通知了萧婉，让他帮我们找一个藏身的地方，再从长计议。我们？当然是我们。我怎么舍得把你一个大美女留在龙城？都什么时候了，你还在这跟我打趣？走吧。欣星,星，你没事吧？我听说龙城的事之后，都担心死你了。你怎么把他也带回来了？你怎么把他也带回来了？二叔诬陷冰雨和我一起伪造身份，现在肯定在寻找我们的行踪，把他自己留在龙城，太不安全了。我看你就是舍不得和你这个性感秘书分开。怎么会呢？每天朝思暮想都想回到你身边。哎呀，人家还看着呢。对了，星星，那你接下来准备怎么办？要不你留在沙市陪我吧，我养你。我要是想陪你的话，你要等所有事情都结束。你们先去休息吧，房间为你准备好了。面面说，里面左手边的房间已经准备好了。谢谢肖小姐。那我呢？我的房间已经给你准备好了。真乖，不愧是我的御用保姆。快去洗澡吧。你怎么把这身也穿上了？不喜欢了，那我就换了。哎，怎么会呢？我现在变成穷光蛋了，以后也没钱雇你做我的保姆了。我穿这身衣服就是为了告诉你，不管你是有钱还是没钱。是张少还是张星星，我都愿意一直做你的专属保姆。啊、怎么了？有蟑螂。冰冰说，这套房子很久没人住了，有蟑螂也很正常，没必要这样大惊小怪。没想到我们平时冰冷的冰秘书，竟然害怕蟑螂。不好意思，打扰到你们了。
哎呀！哎，冰秘书，需不需要我再帮你检查一下房间啊？张星星，哎，来了。干嘛的？送外卖，陈劲松，陈劲松。哟，这是谁呀、啊？原来是张家大少爷。我要回龙城夺回张家，但走之前，我想来确认一下，我的狗还在不在。你想让我为你办事儿，那你也得有本事吧？两个选择，如果你信我，就帮我，以后张家再杀死资源随便你。你要是不。行，你可想好了？既然我选择相信了张少，有事您尽管吩咐。我想知道我二叔早些年在沙市有哪些势力，都做过些什么。张少和肖小姐的关系，要查二姐不是更好？你这话什么意思？难道张少不知道肖小姐的父亲与二姨的关系？你是说他们早就认识了？肖建国当年是二爷的心腹，替二爷卖命，但是后来不知道去哪里发了点财，回来见了肖氏。肖建国跟二叔认识，你早就知道了，所以是爷爷不让你告诉我。我之前查到，荣城背后的人是二爷。顺着消息查下去，发现肖建国曾经是二爷的手下，然后我就将此事告诉了老爷。不过当时你仍还在沙市，并不了解张家的情况，所以老爷没有让我把这件事告诉你。那你有没有查到二叔为什么要给肖氏设局？没有，不过老爷推断，二爷联合李胜天陷害萧氏，绝不是为了钱那么简单。十亿的欠款负债只是个幌子，他就是为了让所有人都相信，萧建国的失踪是因为欠款逃避。萧建国到底抓住了二叔什么把柄，才会让二叔想尽办法呢？看来找到萧建国才是对抗二叔的关键。肖建国上次从酒店出现又消失，你到底知不知道他的下落？肖建国自杀的事不能告诉总裁，万一他明送离心就糟了。少爷，我不知道。你确定？你又在帮冰秘书抓账了吗？少爷，你这样，肖小姐怕是会误会的。我爸的失踪是你二叔害的？我们猜测，你爸手中肯定有我二叔的把柄。把柄？这个一定要说好。这是什么？我爸当时把这个交给了我，说可能会在关键时起到作用。嗯嗯嗯嗯怎么样了，老板？我现在跟他大少爷后面，等他们上了山，我就找机会动手。放心吧，我不会留一点痕迹的。爸爸的声音，你怎么开车？不好意思啊。我跟太近了，没刹住，我全责。你下来看看严重吧。啊啊！这谁？这谁半天杀我的？是我爸。我爸杀了他们。确定他咽气了吗？这个你放心，我反复确认过，一丝脉搏都没有了。后来我故意伪装成刹车失灵，把他们的车扔下了山
，所有人都只会认为这是一场意外。小建国，这次你做得很好，我会给你一笔足够养老的钱，你连夜离开，永远不要回来。总裁，有件事我觉得应该告诉你。其实，我们确实抓了萧建国，不过他在我们盘问的过程中自尽了。你现在才跟我说这些，是觉得我应该为了杀父仇人的死感到高兴？我不理解萧建国为什么要自尽。我现在知道了，他是为了保护萧婉。然后他把证据留给萧婉，是为了制造一个帮到你的机会。你在帮他说话？我认为，萧建国虽然对不起你，但不关萧婉的事。说的对，这件事情不关萧婉的事。现在萧婉只剩我了，我必须要保护好她。没想到，这次，竟然是我爱上的死心的佛。可现在你也离婚，我们之间隔着血海深处，再也没有。这项目不错，让我们手中的资产又翻了一番了。二的能力是有目共睹的，赚钱还不忘了带着我们这帮老家伙，干脆把张家交给老二算了。老爷子能不能醒还是一回事呢。叔伯们，怎么了？你们确定要让一个弑兄弑父的畜生带领张家吗？你确定我割眼蒂了吗？我反复确认过，一丝脉搏都没有了。后来我故意伪装成刹车失灵，把他们的车扔下了山。所有人都只会认为这是一场意外。小建国。这次你做的很好，我会给你一笔足够养老的钱，连夜离开，永远不要回来。这录音是假的，你们怎么会信呢？仅凭一个录音又能说明什么？万一是合成的呢？对嘛，这一听就是合成的。再说了，即便是我做的，谁又能证明呢？我能证明。我能证明，爷爷，爸，怎么不认识我？原来是爱少，您这是？别提，跟别人飙车出了点小事。我爷爷听说张爷爷病了，让我代表爱江来看望一下。怎么，不行？爱少，当然可以。不过您后面这位，本山也都这样了，难道要我自己放进去是吗？啊，是是是，您请进。张老爷还没醒，那我就先不打扰，下次再来探访了。你个畜生！各位，是他亲口告诉我，他亲自杀死了他的亲哥哥。没错，是我说的。可你又能好到哪儿去啊？还有，你以为你和你妈仅仅是被逼走那么简单吗？爷爷，他说的是什么意思？他当初为了守住张家的产业，逼大哥联姻，而你和你妈的存在就是张家最大的污点。是你的好爷爷一路派杀手追杀你们母子的。你以为他找你这个野种回来真的是爱你吗？他只是找一个合适的听话人继承张家的产业罢了。爷爷，他说的是真的吗？当初就是这么想的，阿星。当我看见你，我看到了你的潜力，我深深的知道，张家是真的需要你。我曾经为了这个家的发展，不惜牺牲你。我最看重的大儿子，是我孩子。
这些年我无时无刻不在后悔，不在忏悔。各位，我自己走，我一言成谶。从今天起，我将卸下张家所有的职务。张先生，他主子，我们都成了张家，新的张家人。你父亲的死，我很抱歉。陈劲松已经查到了，当年送我去孤儿院的就是你爸，小姐夫。所以，不管是他良心发现，还是在我爸妈的苦口哀求之下，他都放过我。所以，上一辈的恩怨，我们就让他一笔勾销吧。对不起，我只是不知道该怎样面对你。那个盒子里还有我爸留给我的一封信。其实他是为了保护我，也是为了弥补信中对你父母多年的愧疚。他早就做好了自杀的打算，让我一直留在你身边，好不好？哪怕一直做你的保姆，我也愿意。让我来承管我爸犯下的错。嗯，今天怎么回来的这么早？你不是想让我陪着你吗？现在公司已经走上正轨了，我请了一个职业经理来帮我管理公司。以后可以天天都陪着你了。真的吗？你对我真好。刚好我有个礼物要送给你。什么礼物啊？嗯。既然你喜欢保姆，我就擅自做主，又帮你找了一个，希望你喜欢。以后我就是您的新保姆，请多指教。